ذو أفكار مدائحه وجدته لي خلاص في خير ملتزمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يمينا بربي يمينا بربي يمينا بربي إن قلبي يحبه وذاك رجائي في الممات وفي المحيا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي طيبا كريا لي كنير توا لي مدي تتيل نم تنجل ورني لي محبوب نيل تنى وسيك لي محبوب نيل تنى وسيك لي طيبا كريا لي கண்ணீரு தூவல்லே மடித்தட்டிலின்னும் திங்களு ரங்கில்லே மகபுபு நின்னில் தன்ன வசிக்கில்லே மகபுபு நின்னில் தன்ன வசிக்கில்லே அச்சலாது வசலாமு அலைக்கையா சீதனா யா ரசூல அல்லா اللهم صلي وسلم وبارك عليه اي ويديل وبوشترا يا مهان مارا يا پنديث انمار اي جماعت اي محلتنا نيتر تم نلغنا ثقافي استاد ادو بولي اند شبتم كيتو گنڈي ركنا ويديل سدسلم اوكي وبوشترا يا عالمين المتعلم الله سبحانه وتعالى نمود مجلس سيگري كمارا گتي حبيبا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم آتنجل أبدن كانونا إبلي آدي سراب الله نمود أي مجلس مدينة إليك كاني چود كمار آغتت إبلا پتت سميم نال محشر إيل نمو الكبغار پردم آغتت الله نامم نمو ما يمدن پتت ورم نمو مرن پتت ورم مرن پتت ووي ورم آي 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 ورم آ Ini bapa yudah jeshtan, upan de jeshtan. Ini jani udah ti maguri band skaran kerjanya po. Abur marana putu, ena warata na til nanda kiti tuhnde. Pali umai nalla bandam ulla varai gitu no. Beli ayat cerai abur abur marana putu. Allahu abur kudara jawardi pichod katte. Ella apa bangalom purutu maapa kikudu kumara katte. Priya putta mukminingale. I beli ayat cerai atri. Logat ye tuhum belamadi kana aga ta saadanam endan yenno ralod chodi chal. Logat tu bela Idan betulnya ada satu sahaja yang tidak perlu berayaan berani ali. Adhim, ini kau nengal kurma beri dengan itu time yang mana. Samayam, ini kau nengal dengan jiwa itu tidak samayat ini velai idan logat tu rendro ulia. 
എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ സമയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിൽ റിട്ടേൺ ആയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു തരാൻ ലോകത്ത് ഇന്നു വരെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനവും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദിയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടി ഏതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സൃഷ്ടി ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കൂ പാറിപ്പറക്കുന്ന പറവകൾ അതുപോലെ ഊളിയിട്ട് കളിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ലോകത്ത് ഒരുപാട് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് കാണാം ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയാൽ ഒരു കോടി ജീവജാലങ്ങൾ അതിലുണ്ടാകും എന്ന മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാം പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് സൃഷ്ടികളും ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളും കാണാൻ രസമുള്ളവയും കാണാൻ ചന്തമില്ലാത്തവയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കംപ്ലീറ്റ് ആയ പരിപൂർണനായ സൃഷ്ടി മനുഷ്യനാണ് അഥവാ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് വലിപ്പത്തിൽ ആറോ ആറര അടിയോ പൊക്കം മാത്രമുള്ള രണ്ടു കാലുകളിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടു കൈകൾ കൊണ്ട് ക്രയവിക്രയങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ മനുഷ്യനാകുന്ന സൃഷ്ടിയാണ് ലോകത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടിപ്പോ ലോകത്തെ മനുഷ്യനാകുന്ന സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവം ഏറ്റവും മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഓരോ അവയവത്തിന്റെ ചന്തവും എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ചന്തം നൽകുന്ന അവയവങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്ക് മൂല്യം നൽകുന്നത് അവന്റെ യുക്തിയാണ് അവന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കാനും ബുദ്ധിപരമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ബുദ്ധിപരമായി ആവിഷ്കരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുമ്പോ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള എത്രയോ ജീവജാലങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് ആന വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ആന അതുപോലെ തന്നെ കടലിലെ നീല തിമിംഗലം എന്നെയും നിങ്ങളെക്കാൾ വലിപ്പത്തിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ പക്ഷേ എന്നെയോ നിങ്ങളെയോ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെയും എന്നും ആനയല്ല എന്നെയും നിങ്ങളെയും അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഭരണാധികാരികൾ നാളെ ആയാലും മറ്റന്നാളായാലും അത് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഗതി വിഗതികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മുഴുവനും മനുഷ്യരാണ് കാരണം മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് മനുഷ്യനാകുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും കംപ്ലീറ്റ് ആയ സൃഷ്ടി ആ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തമ്പുരാൻ അവന് നൽകിയ യുക്തിയാണ് ഇതര ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു പുസ്തകം ലോകത്തേക്ക് പ്രകാശിതമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു പുസ്തകം ലോകത്തിറങ്ങുകയാണ് ആ പുസ്തകം ഷാൾ വ്യൂൺ എന്ന വ്യക്തി എഴുതിയതാണ് ഫ്രം ദ എർത്ത് ടു മൂൺ എന്നായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അഥവാ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആ പുസ്തകം ലോകത്തിറങ്ങിയപ്പോ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവനും പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് ഇയാൾ വട്ടനാണ് ഇയാൾക്ക് ഒരു പിരി ലൂസാണ് കാരണം ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാമലകൾക്ക് പുറത്ത് കത്തി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആകാശ സീമയിലെ അമ്പലിയിലേക്ക് ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യുകയോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല ലോകം പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ ഇയാൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വരട്ട തത്വശാസ്ത്രം ശരിയല്ല പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ട സ്വപ്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ലോകത്ത് സാധ്യമാകുന്നു എങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അറിയുക എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അക്കമ്പോ ലോകത്തിന്റെ മറ്റേതോ കോണിലിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇറങ്ങുമ്പോ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചൊരു വാർത്ത എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന സംവിധാനം വരുന്നു അന്ന് ചായക്കടകളിലൊക്കെ പത്രം വരുന്ന ഒരു കാലവ ഈ പത്രത്തിൽ ഈ വാർത്ത വായിച്ചിട്ട് ചായക്കടയിൽ കൂടിയിരുന്ന വയസ്സന്മാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമോ ലോകത്ത് ഓടുന്ന വാഹനത്തിലായാലും ഏത് ഫ്ലാറ്റിലായാലും അതിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു അക്കം ഞെക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ മറുതലയ്ക്കൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കിട്ടാൻ മാത്രം ഇത്ര വലിയൊരു സാധനമോ സാധ്യമല്ല 
സാധ്യമല്ല എന്ന് ചായക്കടയിൽ നിരൂപണങ്ങൾ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ ആധുനിക തലമുറയിലെ കൊച്ചുമക്കളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ സുബാനല്ല വലിയ വലിയ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാം അതെ മനുഷ്യനാകുന്ന സൃഷ്ടി ലോകത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് മുഴുവനും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ മാത്രം അവന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പടച്ചവൻ വലിയ കഴിവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാകുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടി ആ ബുദ്ധി കൊണ്ടാലോചിച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങളിൽ ചെന്നു ചാടാറുണ്ട് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിപരമായി പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഇവിടെ അള്ളാഹു ഇല്ല ഇവിടെ പടച്ചവനില്ല ഈ ലോകത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ലോകത്തെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മഹാനായ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ സയ്യിദുന മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്ത് വന്ന പ്രവാചകന്മാർ പക്ഷെ ഇവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു പറച്ചിൽ പറഞ്ഞു വ ഇലാ സമൂദ അഖാഹും സ്വാലിഹ സ്വാലിഹി നബി അലഹി സ്വലാമിനെ അല്ലാഹ് നിയോഗിച്ചു എവിടേക്ക വ ഇലാ സമൂദ അഖാഹും സ്വാലിഹ സമൂദ ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന കടാഗടിയന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് നിയോഗി പ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മഹാനായ സ്വാലിഹ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വ ഇലാ ആദിൻ അഖാഹും ഹൂദ ഹൂദ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അല്ലാഹ് നിയോഗിച്ചു എന്നോട് ആദ് ഗോത്രത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുടരുന്നു വ ഇലാ മദിയന അഖാഹും ഷുഐബ ഷുഐബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ റബ്ബ് നിയോഗിച്ചു മദിയൻ ഗോത്രത്തിലേക്ക് ഫറോവയുടെ ധിക്കാരങ്ങൾക്ക് നേരെ വരല് ചൂണ്ടാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച പ്രവാചകനാണ് മോശ അഥവാ മഹാനായ കലിമുല്ലാഹി ായിരംബ്രഹാമിന്റെയുംഷിപ്പ്ലിറ്റി പ്രവാചകൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പദവിയിലേക്ക് നിയോഗിതനായി ആ പ്രവാചകനാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം വരുന്ന പ്രവാചക പുങ്കവന്മാരുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പദവിയിലേക്ക് അള്ളാഹുത്താല നിയോഗി നിയോഗിച്ചു കൊടുത്ത പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കിവിടെ പരിധികളില്ല എനിക്കിവിടെ പരിമിതികളില്ല എനിക്കിവിടെ ദേശങ്ങളില്ല എനിക്കിവിടെ കാലങ്ങളില്ല എനിക്കിവിടെ അതിർത്തികളില്ല എനിക്ക് മുമ്പ് വന്ന മൂസ അലഹി സ്വലാം ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പ്രബോധനം നടത്തിയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ അളവ് പോലെ ഈ അറേബ്യ മരുഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും കൊട്ടാരങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ആധുനാധുനിക മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലെന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആധുനിക യുഗത്തിൽ വരെ ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ അള്ളാഹു സുബാന മാർഗദർശനം നടത്താൻ അയച്ചു തന്ന മഹാനായ പ്രവാചകൻ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് അവരൊരു വാർത്ത എഴുതിയതും അതിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമ്മൾക്ക് അയച്ചു തന്ന പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകനായ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അവിടുന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ മധുഹ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ മുത്തുനബി അങ്ങനെ അയക്കപ്പെട്ടപ്പോ അവിടുത്തെ അറിയാത്ത ഒരാളും ലോകത്തില്ല അവിടുത്തെ അറിയാത്ത ഒരാളും ലോകത്തില്ല മഹാനായി ഈസാ നബി അലി ഹിസ്സലാം അവരുടെ അവരുടെ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അറിയാത്ത ലോകത്തൊരാളുമില്ല മുത്തുനബി അറിയാത്തവരില്ല 
അതാ ഒരു കത്ത് വരുന്നു മക്കയിലേക്ക് കത്തയക്കുന്നത് ആരാണ് അബ്രഹത്തെന്ന ചക്രവർത്തി കത്തയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അബ്രഹത്തെന്ന രാജാവ് കത്തയക്കുന്നു അബ്രഹത്തിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അബ്രഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ചെറിയ ക്ലാസ് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം അബ്രഹത്ത് ആരാണ് എന്തിനാണ് അയാൾ വന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഈ അബ്രഹത്ത് എന്തിനാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലി പ്രതി അള്ളാഹു അനുഭവന് കത്തയക്കുന്നത് മക്കയുടെ അക്കാലത്തെ സംരക്ഷണ ചുമതലയുള്ള അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ തേടി അതാ അബ്രഹത്തിന്റെ കത്ത് വരികയാണ് ആ കത്ത് വായിച്ചിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇതാ അബ്രഹ തോലിക്കുന്നു എനിക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് മക്കാര് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അബുദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന നാട്ടു പ്രമാണിയോട് പറയുന്നു അല്ലയോ അബുദുൽ മുത്തലിബ് നിങ്ങൾ അതാ അബ്രഹത്തിനെ കാണാൻ പോവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അയാളോട് പറയണം ഈ ഭൂമിയിൽ അക്രമം കാണിക്കരുതെന്ന് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണമല്ലോ അപ്പോഴാണ് അബുദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഒരധികാരിയുടെയും മുന്നിൽ കുമ്പിട്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല ഞാനൊരധികാരിയുടെ മുന്നിലും താണുവണങ്ങില്ല ഞാൻ ഒറ്റയാളിന്റെ മുന്നിലും തലകുണിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കയുടെ നായകൻ ഇറങ്ങി നടന്നു ചൊല്ലുന്നു അതാ മഹാന്മാരായി മാമുകൾ എഴുതി വെക്കുന്നു അബുദുൽ മുത്തലിബ് ചൊല്ലുന്നു അതാ അബ്രഹത്തിന്റെ സൈന്യം അവിടുന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നു അബ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ അതാ ആനയുടെ പട വന്നിട്ടുണ്ട് ആനയുടെ പട വന്നിട്ടുണ്ട് കുതിരയുടെ പട വന്നിട്ടുണ്ട് കാലാൾ പടകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആയുധങ്ങളും ഏന്തി ഒരുപാട് മനുഷ്യർ വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനവരുകൾ ചോദിച്ചു രാജ ഇതെന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് രാജ അബ്രഹത്ത് പറഞ്ഞു അതോ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ വന്നതല്ല എന്റെ കൂടെ ദാ കാണുന്നില്ലയോ ആനയുടെ പടകൾ എന്റെ കൂടെ കാണുന്നില്ലയോ കാലാൾ പടകൾ എന്റെ കൂടെ കാണുന്നില്ലയോ കുതിരയുടെ പടകൾ ഞാൻ വെറുതെ വന്നതല്ല ഞാൻ വന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എനിക്കൊരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എനിക്കൊരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് മഹാനവരുകൾ പറയുകയാണ് അബിദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന മഹാനപരാധത്തിനോട് പറഞ്ഞു എന്തുദ്ദേശമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അതാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു യമനീലെ അരശന മബൂറാഹത്ത് കഴുതത്തെ പൊളിക്കാനായി മനം കോതിത്ത് വന്നു ആ തിരുഭൂമി പടയുമൊത്ത് അഹദിന്റെ അമ്രാലെ പട തൂരത്ത് രാജാവേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ വന്നത് രാജാവേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് മഹാനവറുകളോട് അബ്രഹത്ത് പറയുന്നു ഞാനിവിടെ വന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ഈ കാടുന്ന കഴബാലയം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഇവിടെ വന്ന് ചുറ്റിത്തിരിയാറുണ്ടല്ലോ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ ഇതിലേക്ക് വന്നു ചേരാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഈ കഴബാലയം എന്റെ രാജാധികാരത്തിനു പറ്റിയതല്ല ഈ കഴബാലയം എന്റെ രാജാധികാരത്തിനു പറ്റിയതല്ല പൊളിച്ചു കളയാൻ വന്നതാണു ഞാൻ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ വന്നതാണു ഞാൻ അപ്പോഴാണ് അബ്രഹത്തെന്ന രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് അബുദുൽ മുത്തലിബെന്ന മുത്തുനബിയുടെ ഉപ്പാപ്പ പറയുന്ന രാജാ ഈ കാണുന്ന കഴബാലയം പൊളിക്കാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ പൊളിച്ചോളോ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പൊളിക്കാനാണോ വന്നത് പൊളിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാ ഈ പള്ളി പൊളിക്കാനാ ഞാൻ വന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുതെ വിടുവോ വെറുതെ വിടുവോ ഇല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി എന്നെ വേണുന്ന രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ വിടൂല ഇതുപോലെ മക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക മക്കാരെ ഞാൻ വെറുതെ വന്നതല്ല ഇത് പൊളിക്കാനാ വന്നത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ് പൊളിച്ചോളൂ ഇവിടെ ആർക്കാ പ്രശ്നം എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയല്ലേ നടക്കാറുള്ളത് അതെ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രതിസന്ധിയും വരാനില്ല അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകളോട് രാജാവ് പറയുന്നത് എന്ത് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതങ്ങ് പൊളിച്ചോണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടവും ഉപജീവന മാർഗങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാ നടക്കുക അപ്പോഴാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന പതറാത്ത പടയാളി നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു രാജാ രാജാവ് നിങ്ങളാകുന്ന രാജാവിനെ ഞാൻ പേടിക്കില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞാനാണ് ഇത് നോക്കി നടത്തുന്നത് നല്ല ഇതിനെ വെറുതെ പരിപാലിക്കുന്ന ആള് മാത്രമാണ് രാജാ ഞാൻ ഇതാരുടെ വീടാണെന്നറിയുമോ അതെ കൂടാനുകൂടി മനുഷ്യരെ തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാനുള്ള വീടാണിതെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോടാനുകോടി മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് കറുത്ത തില്ല പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ കഴ്ബാലയമുണ്ടല്ലോ ആ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ തില്ല പിടിച്ചെന്ന് കരയാൻ ആ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുമെന്ന് തൊഴാപ്പ് ചെയ്യാൻ ആ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈ ഉയർത്തി പൊട്ടിക്കരയാൻ ആ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ കല്ലുകൾക്കൊരു മൊത്തം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മുസ്ലിമുണ്ടോ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മാനസങ്ങളുണ്ടോ ആ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ കല്ലുകൾ മുഴുവനും ഞാനിതാ പൊടിച്ചു പോലെ ധൂളയായി ആകാശത്തറിയാൻ പോവുക ഈ കാണുന്ന കല്ലുകൾ മുഴുവനും ഞാൻ തച്ചു തകർക്കാൻ പോവുക അപ്പോഴാണ് അടുതിൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞത് രാജ കൈവെക്കുന്നതിന് മുമ്പൊന്ന് പറയട്ടെ രാജ ഈ കാണുന്ന കഴ്ബാലയമുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പൊളിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് കാരണം അതെന്റെ വീടല്ല രാജ അതാരുടെ സംരക്ഷണയിലുള്ള വീടാണെന്നറിയുമോ ലോകത്തെ അധികാരികൾക്ക് മുഴുവനും അധികാരം നൽകിയ റബ്ബ് ആകാശത്തിന്റെ അധികന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂര്യനെടുത്ത് പടിഞ്ഞാരസ്തമിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലയാകുന്ന റബ്ബ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊരുപാട് രാജാക്കന്മാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന റബ്ബ നിങ്ങൾക്ക് മരണം വിധിക്കാനുള്ള റബ്ബ നിങ്ങൾക്ക് ഭരണം തന്ന റബ്ബ ആ റബ്ബിന് മുന്നിൽ രാജാ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പദവികളില്ല ആ റബ്ബിന് മുന്നിൽ പാർലമെന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്ല ആ പ്രസിഡന്റ് ആ മഹാനായ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിന് മുന്നിൽ ലോകത്തിരധികാരിയുമില്ല ഒരു സുപ്രീം കോർട്ടുകളുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തെ ഛത്രാധിപതിയായ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നിയന്താവായ കാലാകാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മരിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത എന്റെ റബ്ബ ആ റബ്ബന്റെ വീടാണ് കഴുബ പൊളിക്കണോ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കോളൂ ഈ മറുപടി കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അബ്രഹത്ത് അതാ ആനയുടെ പുറത്തു നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങുന്നു അബ്രഹത്തിന്റെ ആനയ്ക്ക് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊരു വലിയ വിശേഷണം നൽകുന്നുണ്ട് എന്താണ് അബ്രഹത്തിന്റെ ആന എന്നറിയുമോ അബ്രഹത്തിന്റെ ആന ലോകത്ത് തന്നെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ലോകത്തങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടാത്ത നല്ല വെളുത്ത നിറമുള്ള ആനയാണ് വെള്ള നിറമുള്ള ആന ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയാ കർണാടകയുടെ ബസ് ഐരാവത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വഴിക്കൊക്കെ വരിക ഐരാവതം ഈ ഐരാവതത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ആര് അബ്രഹത്തെന്ന രാജാവ് ഈ രാജാവിന്റെ മുന്നിലാണ് മക്കയുടെ നായകൻ അബ്ദുൽ മുത്തലി എന്ന പ്രമാണിയുടെ ഈ വലിയ സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പൊളിച്ചോ പൊയ്ക്കോ അപ്പോഴാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അബ്രഹത്തൊന്ന് പതറി ആനയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടിയിറങ്ങുമ്പോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബാകുന്ന മഹാനുഭാവൻ തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കഴ്ബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള ഒരു കുന്നിൽ കയറി നിന്നിട്ട് നോക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് പോയിട്ട് എന്തേ സംഭവിച്ചത് അവര് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ അതാ പതറാത്ത പാദങ്ങളോട് മഹാനായ അബുദുൽ മുത്തലിബ് ഒരായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പടയാളികൾക്ക് നടുവിലൂടെ നടന്നു വരുന്നു ആനകൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുന്നു 
കുന്തങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ നടക്കുന്നു കടയാളികളുടെ നടുവിലൂടെ ധൈര്യസമ്മേദം മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോ അതാ മക്കാര് മുഴുവനും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പടക്കളത്തിന് മുഴുവനും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്രഹത്താകുന്ന രാജാവിന്റെ ആന അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈ ആകാശത്തോർത്തിയിട്ട് ചിഹ്നം വിളിക്കുന്നു അപ്രഹത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്റെ ആന ഇതാ അതാ അബുദുൽ മുത്തലിബിനെ കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അബുദുൽ മുത്തലിബിനെ അതിന്റെ പരിഷ്ടമായ കാലുകൾക്കിടയിൽ വെച്ച ചവിട്ടി അരച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ എന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വെള്ളയാന ഇറങ്ങുന്നു ആ ആന എന്റെ എന്റെ നേരെ അബുദുൽ മുത്തലിബ് നടത്തിയ സംഭാഷണം ആനയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആന ഇതാ അബുദുൽ മുത്തലിബിനെ കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങുന്നു അതാ അപരഹത്തിന്റെ തോളം തുങ്ങുന്നു കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുന്നു അവർക്കിടയിലൂടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അബുദുൽ മുത്തലിബ് നടന്നു നടന്നു വരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് മഹാനായ അബുദുൽ മുത്തലിബ് നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന കറുത്ത ആനകൾക്കു നടുവിൽ ഒരായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന കുന്തങ്ങൾക്കും പടയാളികൾക്കും നടുവിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് നടക്കുമ്പോഴാണ് പിറകിൽ നിന്ന് ഉച്ചയിൽ സ്ഥിരം ഉയർച്ചയിലുള്ള വലിയ ശബ്ദത്തിലുള്ള വലിയ ചിഹ്നം വിളി കേൾക്കുകയാണ് അതാ അബുദുൽ മുത്തലിബിന് കുളുക്കമില്ല മഹാനവറുകളെ തേടി വരുന്നു പിറകിലൂടെ ആന ഓടി ഓടി വരുകയാണ് മഹാനവറുകളെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതേ ഒരു മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നു അതിന്റെ പിന്നിലൊരു വലിയ ആന അതും അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ വെള്ളയാന അതിന്റെ ശരീരം കുറിക്കൊണ്ട് ഓടിയോടി വരുകയാണ് അതാ മഹാനായ അബുദുൽ മുത്തലിബിന്റെ സമീപത്ത് വരുമ്പോ ആന അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ തൊട്ട് പിറകിലെത്തുമ്പോ അതാ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും തലയിൽ കൈവച്ചു പോയി പടച്ചവനെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക കുറേശികളിലെ പ്രമാണിയായ മഹാനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അപരഹത്തിന്റെ ആനയുടെ ചവിട്ടുകൊണ്ട് പടക്കളത്തിൽ വീഴുമോ അല്ല ഇവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാനുണ്ട് ജനങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്ക മഹാനവറുകളെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അബ്രഹത്താനയോട് പറയുന്നത് വേഗം പോകൂ നിൻ വേഗം പോകാനെന്ന് അബ്രഹത്താനയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ പടയാളികൾ കൂടെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു അവര് മുഴുവനും ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആന വരുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ ആന തൊട്ട് പിറകിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തൊട്ട് മുന്നിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്വാസമടക്കി പിടിക്കുമ്പോ ഒരു നിമിഷം അബുദുൽ മുത്തലി ിബെന്ന മക്കയുടെ നേതാവ് അറിയുന്നു തന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ആന നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആനയുടെ ചൂര് എന്റെ മുഖത്തടിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനവറുകൾ തിരിയുമ്പോ ആനയതാരീരം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തായ അതിന്റെ ശരീരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് തുമ്പി കൈ ഉയർത്തുന്നു തലയുടെ മുകളിലേക്ക് തുമ്പി ഉയർത്തുമ്പോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കണ്ണുപത്തും അതാ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ മഹാനവറുകളുടെ തലയുടെ മുകളിൽ ആനയുടെ കാല് പൊക്കിയിട്ടതാ മഹാനവറുകളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കാത്തു 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 കാത്ത് കാഴ്ച കാണാനിരിക്കുമ്പോ അതാ മഹാനവറുകളുടെ തലയുടെ മുകളിൽ പൊങ്ങിയ കൈയുണ്ടല്ലോ ആ കൈ കൊണ്ടുവന്ന് ആന അങ്ങ് തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാ അബുദ മുത്തലിബിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു മഹാനായ അബുദുൽ മുത്തലിബ് ആനയുടെ മുഖത്തൊന്നു നോക്കുന്നു അതാ മഹാന്മാരായി മാമുകൾ എഴുതി വെക്കുന്നു ആന അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈ അവരുടെ നെറ്റിയിലേക്ക് ചേർത്തു വെക്കുന്നു അതിന്റെ രണ്ടു കാലുകളും ഭൂമിയിലേക്ക് വെക്കുന്നു അതിന്റെ പിറകിലെ കാലുകൾ അതാ മടക്കി വെക്കുന്നു മുന്നിലെ കാലുകൾ നീത്തു വെക്കുന്നു അതാ നിവർത്തി വെക്കുന്നു ശരീരം താഴോട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു മഹാനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആനയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ 
ഉണ്ടോ അതാ ആന എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ അപരഹത്ത് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ആനയുടെ ശരീരം താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നു ആനയുടെ ശരീരം ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു കാലുകൾ ഭൂമിയിൽ പരത്തി വെക്കുന്നു തന്റെ തമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിലൊന്ന് തൊടുന്നു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താണ് ആനയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്നു ആന പറഞ്ഞു മക്കയുടെ നേതാവ് സലാം ആന നിർത്തുന്നില്ല ഞാനാകുന്ന ഈ അധികാരത്തിന്റെ പ്രൗഢഭാവം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തിയത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാനല്ല നിങ്ങളെ തഴുകി തലോടാനല്ല എന്റെ ശരീരം ഇവിടെ താഴ്ത്തി വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വണങ്ങാനല്ല മറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് കാണുന്നു പ്രമാണിയായ ഹ്യുടെ പിതാവായ ബുദ്ധി മുത്തലിബ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടം കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നൊരു മുത്തി ഞാൻ കാണുന്നു ആ മുത്തിനാണ് എന്റെ വണക്കം ആ മുത്തിനാണ് എന്റെ വണക്കം ആ മുത്തിനാണ് എന്റെ വണക്കം ആ മുത്തിലൊന്ന് തുടാൻ ഞാൻ കുതിക്കുന്നു ആ മുത്തിനോട് സലാം ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മുത്തേതാണെന്നറിയുമോ അതെന്റെ സലാമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങയുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും തെളിച്ചം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കരളിന്റെ കരളായ മുഹമ്മദ് ആ പ്രകാശത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ സലാം പറയുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ കുമ്പുടർന്നു നിർത്തിയില്ല മഹാന്മാര് പറയുന്നു സലാം പറഞ്ഞിട്ടാന എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ ആന സുജോത് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു ആനയുടെ മസ്തിഷ്കം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്റെ ആയുധങ്ങളെ മുഴുവനും ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അതാ ആനയാകുന്ന അപരഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരത്തിന്റെ പ്രൗഢ ചിഹ്നമത മഹാനവറുകളുടെ മുന്നിൽ അങ്ങ് നമിച്ചു നമിച്ചതാ മഹാനവറുകളുടെ മുന്നിൽ കിടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ അറിയാത്തവരാരും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അറിയാത്തവരാരും ഇല്ല അത് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ല കാരണം എന്തേ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അറിയാത്ത ആരും ഇല്ല നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ആരാ ഓർക്ക പറ ഗാന്ധിജിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജിയാണ് നമ്മളുടെ അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ആരാ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാ ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രപതിമാരും രാഷ്ട്രപിതാക്കന്മാരും അവരാദരിക്കുന്നവരും ബഹുമാനിക്കുന്നവരും ഒക്കെ എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണും മനസ്സും കവർന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ആര് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അതുപോലെ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരവര് അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവർ വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയവർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അമേരിക്കക്ക് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണും അബ്രഹാം ലിങ്കണും പോലെ അറിയപ്പെട്ട നേതൃത്വം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ലോകത്ത് ഈ കറങ്ങുന്ന ഭൂമിയാകുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ലോകത്ത് മുഴുവനും മലയടിക്കുന്ന ഒരു നാമമേ ലോകത്തിനുള്ളൂ ഒബ്ജക്ഷൻ പറയാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
ലോകത്തങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാമമേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയത് ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പേര് രാവിലെ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ചെന്ന അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വല്ലവരും പറയാറുണ്ടോ ഗാന്ധി ഗാന്ധി എന്ന് പറയാറില്ല പക്ഷേ ഈ രാജ്യമാകുന്ന നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുക്കമൂലകളിലെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഒരു ദിവസം പത്ത് തവണ കേൾക്കുന്നു ലോകത്തെ വിപ്ലവം നടത്തിപ്പോയവരില്ലയോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയവരില്ലയോ രാഷ്ട്രീയക്കാരില്ലയോ ഒരുപാട് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ വീരവാദം മുഴക്കിയവരില്ലയോ അവരൊക്കെ എവിടെ അവരൊക്കെ എവിടെ അവരുടെ നാമങ്ങൾ എവിടെ അതേ ലോകത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതമായി നിൽക്കുന്നൊരു നാമമുണ്ട് അതെന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവിന്റെ നാമമാണ് ആ നേതാവ് ാണെന്നറിയുമോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മുത്തു നബി അറിയില്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മുത്തു നബി അറിയില്ല ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് സദസ്സിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കണോ എന്ന് ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല നമ്മൾക്കൊക്കെ മുത്തു നബിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൂട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്കാ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അറിയില്ല ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിന് പോകുന്ന ആ സ്ക്വാഡിലെ പന്ത്രണ്ടാളിന്റെ പേരൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാരെ പറയാൻ പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്കറിയാം സുഹൃത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ആലോചിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മക്കളെ പറയാൻ പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്കറിയാം എത്ര ആളുകൾക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പക്ഷേ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിനിമാ നടന്മാരെ അറിയാം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെ അറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അറിയില്ല അത് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് മുസ്ലിം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതുപോലെ എന്ന് ചോദിച്ചാല് വലിപ്പോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുമ്പ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ നിങ്ങൾ പറയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് മറന്നുപോയതാ മുപ്പര് അതുകൊണ്ടാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കോഴിക്കോട് വന്നു കോഴിക്കോട് വന്നപ്പോ നെഹ്റുവിനോട് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു നെഹ്റു നമ്മളുടെ ഈ കോഴിക്കോട് ഒരു മാനസിക രോഗ ആശുപത്രിയുണ്ട് അഥവാ മാനസിക രോഗം വന്ന് ഭ്രാന്തായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ വരെ നിങ്ങളൊന്ന് വരണം അപ്പോ ഈ നെഹ്റുവിനും തോന്നി ശരിയാണ് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണല്ലോ ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നു ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഭ്രാന്താശുപത്രി ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചാ കൊള്ളാം അങ്ങനെ നെഹ്റു പോകുന്ന സമയത്ത് നെഹ്റു മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാ എല്ലാ പ്രാന്തന്മാർക്കും എന്നെ അറിയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയായിരിക്കും ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഒരാളാ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ രചിച്ച് ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാ ചേരി ചേര ആ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലോകത്തെ നേതാക്കളെ മുഴുവൻ ഒരു വട്ടമേശയ്ക്ക് ചുറ്റും കൊണ്ടിരുത്തിയ ആളാ എന്നെ അറിയാത്ത ആരാ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ആ മാനസിക രോഗ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോ അതാ ദൂരെ നിന്നൊരാൾ ഓടി വരുന്നു ദൂരെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നു ഓടി വന്നപ്പോ ഒരാളെങ്കിലും എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ രാജ്യത്തെ മാനസിക രോഗ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്കെങ്കിലും എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ വല്ലാത്ത ആളാ എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഈ ഓടി വന്ന ആള് തോളിൽ കൈവച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാരാ നെഹ്റുവിനോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളാരാ അപ്പോ നെഹ്റു വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോ സംശയം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറയാം ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഉടനെ ഈ തോളിൽ കൈവച്ച ആള് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ ഞാനും ആദ്യമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ആറുമാസം ചികിത്സിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് ഇപ്പൊ ചെറുതൊക്കെ പറയാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾക്ക്
ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന ദുഹാ കൊണ്ട് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ദുഹാ ചെയ്താൽ ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മഹാന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചു മൂസാനബി അലഹി സ്വലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്ത പ്രവാചകനാണ് അതുകൊണ്ട് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അലഹി സ്വലാം ഉറക്കെ പറയണം മഹാനായ മൂസാനബി അലഹി സ്വലാം ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നേനെ അഞ്ച് വക്കത്തിന് പള്ളി പോകുന്ന പാടി നമുക്കറിയാം അമ്പത് വക്കത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മോദീൻ ഉസ്താദുമാർക്കും ഹത്തീബ് ഉസ്താദുമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അഞ്ച് വക്കത്തിന് തന്നെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ മണ്ടിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന പാടറിയാം അതിന്റെ കൂടി ഇനി അമ്പത് വക്കത്ത് പള്ളി പോകേണ്ടി വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ അത് വല്ലാത്ത അവസ്ഥ അത് നമുക്ക് കഴിച്ചിലാക്കി തന്ന മഹാനാണ് മഹാനായ മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണിക്കണം ഏർ മഹാനായ മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലിസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കി പടച്ചവനെ ലോകത്ത് ദുവാ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് ദുവാ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നവരെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ ഒക്കെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്ത് അപ്പോഴാണ് മഹാനവരുകൾ ദുവാ ചെയ്ത് പടച്ചവനെ ഇതിൽ നിന്നൊരാളെ എനിക്ക് തരണേ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല മൂസാനബിയെ ഒരാളെയും തരില്ല ഒറ്റയാളെ പോലും തരില്ല രണ്ടാമത് നോക്കിയാൽ ആരൊക്കെയാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് തക്കുവയുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോ എല്ലാം മുത്തു നബിയുടെ അനുയായികളാണ് ദുവാ ചെയ്യും പടച്ചവനെ ഇതിൽ നിന്നൊരാളെ എനിക്ക് തരണേ അല്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറയും പറ്റില്ല അതല്ലാഹു എന്റെ ഹബീബാകുന്ന എന്റെ ഹബീബാകുന്ന റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വെച്ചതാണ് അവസാന മൂസാന ബി ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചവനെ എന്നെയും കൂടെ ആ കോട്ടത്തിൽ വന്ന് പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ അപ്പോഴും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ബി അലഹി സ്വലാമിന് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന് മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല തരൂല അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഐഡിയ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പെടുത്താൻ പറയാം അത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ പഠിച്ചവനെ എന്നെ അതിൽ പെടുത്തണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല പറഞ്ഞു പറ്റില്ല അത് ഭാഗ്യവാൻമാർക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആരോടാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല അതാത്ത ബഹുമാനിച്ച പ്രവാചകനോടാ പറഞ്ഞത് മുത്തു നബിയുടെ ഉമ്മത്താവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഞാനും നിങ്ങളും അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ളത് ആരയില ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുതലാളിമാരുടെ കയ്യിലല്ലോ ലോകത്തെ സമ്പത്ത് എണ്ണ സമ്പത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനം അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോഴല്ലയോ ഐലാൻ കുറുപ് എന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തില് ഒരു പിഞ്ചോമന മകൻ തുർക്കിയുടെ തീരത്ത് കമഴ്ന്നു കിടന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഫലസ്തീനിന്റെയും ലബനാന്റെയും ലിബിയയുടെയും ഒക്കെ മുകളിൽ ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട മുസൽമാന് നേരെ വെടിയുണ്ടകൾ തീർക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനെ ലോകത്ത് മുസൽമാന് പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അധികാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരി അധികാരി വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ മുസ്ലിം ഷെയ്ഖുമാര് ജീവിക്കുന്ന അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴല്ലയോ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിന്നരായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്തുകൊണ്ടാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അറിയില്ല ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മഹാനായ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ പോർക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് റോമക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് കൂടവന്ന സഹാബത്ത് പറയുന്നു ഇന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല 
അപ്പോഴാണ് മഹാനവരുകൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അല്ല സുഹൃത്തെ എന്ത് പറ്റിപ്പോയി നമ്മൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ അപ്പോഴാണ് സ്വഹേബത്ത് തിരിച്ചു പറയുന്നത് ഇന്ന് അതാ നമ്മളെ യുദ്ധത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ന റോമക്കാരന്റെ സൈന്യം അവര് തന്ത്രപൂർവം ചില നടപടികൾ എടുക്കുകയാണ് അവര് തന്ത്രപൂർവം മറ്റു ചില നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾക്കിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്കിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്താണ് തന്ത്രപരമായ നടപടി അവരിന്ന് തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈഗ്രീസിന്റെ തീരത്താണ് അതെ ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ ഇപ്പുറത്താണ് നമ്മളുള്ളതെങ്കിൽ ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ അപ്പുറത്താണ് അതെ ശത്രുക്കളായ റോമക്കാർ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹദിനൊഴുകി കളിക്കുന്ന ടൈഗ്രീസിന്റെ ഓളങ്ങള് ിറിമുറിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പടക്കപ്പലുകളില്ല നമ്മൾക്കതിലൂടെ പോകാൻ സാധ്യമല്ല അവരെ നമ്മൾക്ക് അക്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാം അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ സഹാബത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ വരുന്നു ആ മുൻനിരയിൽ വന്നിട്ട് സഹാബത്തിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസികളാണോ നിങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസികളാണോ ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദീന തൃപ്തിപ്പെട്ട അള്ളാഹു റബ്ബാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുത്തു നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളോട് ആ ചോദ്യം വേണ്ട അപ്പോഴാണ് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി എന്ന സഹാബി അവരുടെ മുൻനിരയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു മക്കളെ ഈ കാണുന്ന നദിയുണ്ടല്ലോ അതെ ടൈഗ്രീസാകുന്ന കീറിമുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത കോലം കുത്തി പാഞ്ഞൊഴുകി കളിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ വന്യത തീർത്തു മുന്നേറുന്ന ഈ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആഴങ്ങളുള്ള ഈ മഹാനദിയുണ്ടല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ അതിന്റെ പേരെല്ലാവർക്കും അറിയാം ടൈഗ്രീസ് ആ ടൈഗ്രീസിന്റെ ഓളങ്ങളെ കടന്നു ചെന്ന റോമക്കാരെ ആക്രമിക്കണവ അതിന് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് മഹാനായ സൽമാൻ സൽമാനിൽ ഫാരിസ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ അത് പറ്റൂല അത് പറ്റൂല കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഈ വണ്ണത്തിൽ ഇങ്ങനെ നദി ഒഴുകിയാൽ അതിന് മുൻപ് മുകളിലൂടെ എങ്ങനെയാ പോവുക എങ്ങനെയാ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു സഹാബത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കേൾക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് പോകാം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല യുദ്ധക്കളത്തിൽ വരുമ്പോ ഒരു പേടിയും പങ്കപ്പാടും ഒന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ട പക്ഷേ എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പോകാം മഹാനവറുകൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സ്വഹാബ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾ എത്ര പേരാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേടു കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് അള്ളഹാനോട് നന്ദി കേടു കാണിച്ചവർ സ്വഹാബത്തോടൊറ്റയാളും പറിച്ചവനോട് നന്ദി കേടു കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് ലോകത്ത് നമ്മളാണ് ഉന്നതർ നമ്മളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ മനുഷ്യർ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ സഹാബത്തിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേടു കാണിച്ചവരുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനോട് തെറ്റു ചെയ്തവരുണ്ടോ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്യാറില്ല ഞങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് റസൂലുള്ള ജീവിത പദ്ധതിയാകുന്ന തിരുസുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ല അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പടച്ചവനെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കില്ല 
കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു മഹാനായ ഒരു സൂഫി പണ്ഡിതനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാരാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാരാ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലർ പറയും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആണ് തന്റെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളെ മുഴുവനും പഠിച്ച് പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അദ്ദേഹമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ് ആധുനിക ലോകം പറയുക ചിലർ പറയല്ല മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തി രാമേശ്വരത്ത് ജനിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മനസ്സു കവർന്ന ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പറയും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ചിലർ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മറുപടി ലോകത്ത് ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു ആരാ ഇപ്പൊ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങും ഈ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമും ഒക്കെ അല്ലാതെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാരാന്ന് അറിയണമല്ലോ ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഉത്തരമാണല്ലോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ ഒരുപാട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും ചോദിച്ച സുഹൃത്തെ അള്ളാണ റസൂലാണ് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ഈ ആ ഉത്തരം ഒന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ഞാനാണ് ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ഞാനാണ് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത് ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും പറയാം ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാരാ ഉസ്താദ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെക്കാൾ ഇവിടെ പലർക്കും ബുദ്ധിയോ ഇല്ല എന്നാൽ സൂഫി ഗുരുക്കൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിച്ച മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്തിലും മറന്നു പോകാത്തവനാട് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എന്ത് ഞാമത്ത് വന്നാലും ഏത് അവസ്ഥകൾ വന്നാലും എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും അല്ല അല്ല ആ ചിന്ത മറന്നു പോകാത്തവൻ അവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ ഇവിടെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞതാണ് തിന്മ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഈ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ വിളിക്കുന്നു തിന്മ ചെയ്യാത്തവരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അവർ പറഞ്ഞു തിന്മ ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങാം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല രണ്ടാമതൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വ്യഭിചാരികളായ മനുഷ്യർ വ്യഭിചരിച്ചു പോയ മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അവര് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇന്ന് വ്യഭിചാരം എന്ന വസ്തുത എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതായ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പരവൂരിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ പലർക്കും കാഴ്ച വെച്ചു അന്വേഷിച്ചു എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ വാർത്ത കേട്ട് ഞെട്ടി ആരാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാഴ്ച വെച്ചു കൊടുത്തത് സ്വന്തം പിതാവാണ് സ്വന്തം പിതാവ് മകളെ വ്യഭിചരിക്കാൻ കൊടുത്ത കാലമാണ് സ്വന്തം മാതാവിന്റെ വയറ്റിൽ മകന്റെ ബീജം വളരുന്ന കാലമാണ് ചിലർ പറയും മുസ്ലിയാരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാണ് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യഭിചാരം എവിടെയൊക്കെ ആണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരാണ് മൂഢന്മാർ അവരാണ് മണ്ടന്മാർ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമാണ് ചിലരൊക്കെ പറയും ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരാണ് പച്ചക്കള്ളമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്നും സ്ത്രീകളുടെ പക്ഷത്താണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്നും സ്ത്രീകളുടെ പക്ഷത്താണ് അവർക്കാണ് മൂല്യം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലയുടെ മതം സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല മൂത്താപ്പയുടെ മകൾ മൂത്താപ്പയുടെ മകൾ ആരാണ് തൊട്ടാല് മോമുറി എന്ന പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവൾ നനക്കന്യതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചാപ്പയുടെ മകൾ നനക്കന്യതാണ് സ്വന്തം ദോഷ്ടൻ ഭാര്യ നിനക്കന്യതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ കാണാൻ പാടില്ല അത് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് ഇന്ന് വ്യഭിചാരം വരുന്ന വഴികൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നറിയുമോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ മറുഭാഗത്ത് വ്യഭിചാരം
പ്രചാരം നടക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടം വല്ലാതെ അപപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ ചിലരും മക്കാവുകളിൽ സിയാറത്തിന് വരും എന്തിനാ സിയാറത്തിന് വരുന്നത് അവിടെ പെൺകുട്ടികളെ കാണാനാണ് സിയാറത്തിന് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സിയാറത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല ഈ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല ചില സ്ത്രീകൾ സിയാറത്തിനിറങ്ങി പുറപ്പെടുമോ അതാ മുഖം മറയ്ക്കാറില്ല അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ പോലും മാറുമറയ്ക്കാതെ മുഖം മറയ്ക്കാതെ തല മറയ്ക്കാതെ അലിയാക്കളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അള്ളാഹക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല പ്രത്യേകിച്ച് ആ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഒലിയാക്കൾ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹെറാമ് പോലും വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഹെറാമ് പോയിട്ട് ഒരു കറാഹത്ത് അവര് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരാകുന്ന ഓലിയാക്കളുടെ സവിധത്തിലേക്ക് ചിലർ ബസ് വിളിച്ചിട്ട് യാത്ര പോവുകയാ അന്യ പെണ്ണും അന്യ ആണും കൂടിയിട്ട് ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് അന്യ ആണും അന്യ പെണ്ണും കൂടിയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു മുട്ടിയുറുമ്മി നടന്നു പോകുന്നു പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സിയാറത്ത് ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിലൊരു സിയാറത്ത് ണ്ട് സ്ത്രീ അവൾക്ക് മറയ്ക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും മറച്ച് അവലിയാക്കൾ എടുത്തു പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കബറുങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോക അതിന് വലിയ പ്രതിഫലണ്ട് ഇത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് വന്നിട്ട് മഹാന്മാര് അടുത്ത് വന്നിട്ട് പടച്ചോനെ എന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കണേ മക്കളെ നന്നാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ള നല്ലതും കൂടി ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരം വരാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ വ്യഭിചരിച്ചവരില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വ്യഭിചാരികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ലോകത്ത് ഇത്രയേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ കാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ദുരാ ചെയ്യുന്നു അല്ല ഫലസ്തീനികൾക്ക് നന്മ വരുത്തണേ അല്ല ഇവിടെ ജുമാ കഴിഞ്ഞു ഉസ്താദ് ദുരാരക്കുന്നു പക്ഷേ മറുഭാഗത്ത് ഈ സമുദായത്തിൽ എവിടെയോ അതാ തണത്തിന്റെ കൊഴുപ്പിന്റെ പുറത്ത് വ്യഭിചാരം നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളോടൊപ്പം അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായമില്ല അള്ളാന്റെ സഹായം നമ്മളെ തേടി വരില്ല പടച്ചവൻ സഹായിക്കില്ല കാരണം വ്യഭിചരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ അല്ല ഒരുക്കമല്ല സൽമാനുൽ ഫാരിസി എന്തായി അവസാനം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റോ സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ ഒരാളും വ്യഭിചരിക്കാറില്ല ഞങ്ങളിൽ ഒരാളും പടച്ചവനെ മറന്നൊരു പണിക്കിറങ്ങാറില്ല അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഈ കാണുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം അതാ റോമക്കാരെണ്ണത്തിൽ വലിപ്പമുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ആനയും അമ്പാരിയും ചെണ്ടമേളവും മദ്യവുമുള്ള സമുദായത്തെ നേരിടാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ല അതാ റോമക്കാര് നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക തൊട്ടു മുന്നിൽ ടൈഗ്രേസിന്റെ വലിയ നദി ഉണ്ട് ആ നദി കീറി മുറിച്ചവര് വരില്ല കാരണം അവർക്ക് വരാൻ സാധ്യമല്ല അവരങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ നദി കീറി മുറിച്ചു വരാൻ മാത്രം അവർക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ അവരക്രമിക്കില്ല അപ്പോഴാണ് സഹദിബിന് ബീവക്കാശ് പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ റസൂലാന പിൻപറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പിൻപറ്റുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നെ നിങ്ങൾ അനുധാപനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചകളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരികളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ലാന മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കൂ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അതാ ഞാനിതാ മുന്നിൽ പോകാണ് എന്റെ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് എന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഞാൻ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ച് ടൈഗ്രീസിന്റെ മുകളിലെത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയണം ഹസ്ബിയല്ല 
حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير دا مهان برغل ياتريا كنو تطب من الولي نديان ودا آن دير بطيك قدر عرد صباب دا سعد بن أبي وقاس دعا تيون دا إي أمت دا نايق دعا تيون دا الله عمر بن الخطاب دا سين يمان دا قول الله دا يا نين يان تبكلا كن دا يا نين لان بحرميل بك موسیقی موسیقی آدعاه کل کم بیانا مہانا یا سعید بن ابی وقاس قدر پرت نمر نرنٹ ایدے پرارتھن اور ویڈو بیانا مہانا برگلڈ قدر ادا تائگری سند بلت تند مغل الچا ویٹم با شاترکل نوکی نلکن نو ادا اسلام اند پڑنا یگن ورن نو اسلام اند پڑا قدر ورکن اترتن نلگن نا آرجب ملن نیداب ورن نو آن نیداب اند چیام بولان موسیقی موسیقی سعد بن ابی وقاس اند قدر ولد اند مغل وریم پلات فارم لود ندکم بول ندن ندن ولد اند مغل لود پوگم بول تیرین نوکی تنسلم امت اند پڑنا یگن برنیو ادے حلال ول جیوید تل کند ونا حرام ول بیخشت سینما گانا دا سیریل گانا دا آتنی گا دیڈا ویل گرنی سوتر واکن گل بیوگی کارا اللہ اند رسول نے جیبی دا ماں کیا اوہ صحابت اند پرگل ورما سلمان الفارسی دا کدر رنگ دا دا اوڑا مڑوان صحابت ما ورد کدر گل لوڑا نڈن نڈن ورنو آ کدر گل اللہ تا صحابت ورد کالو ولت تن مغل الچبتن تارن ووگن اللہ ولت تن مغل لوڑا پیگری سندہ اولنگل کیر مرچ اور آئی رکھنا کنا مسلم گدر گل پڑن یا پان یا تم با اپر تباگت نین وند ور پرلوان ایدو منشر اللہ ایدو منشر اللہ ایور جنگ گلان ایور بود ورگمان ایور اوڈ مٹام بٹی لیا کارن می ندی اوڈ مغل لان ایور ای کانی کن دا ای کانن ندی اوڈ مغل لوڑ ایور ندن ورن دو نتن پادر آئی ندن ورن دو بہانا ایبن کثیر ریگ پڑت دن دو ادار صحابی ڈامبغر قبل بارخی انہا مہانا یا صحابی قدر پرتن انہا چائم با پرتن انہا امبو گلوری تدا ولت دل ویڑن دو آہ سمیت مہانا یا ورقد انہا انہا چائم یا امبد کاندڑم با ادا ولی چوڑیل ویڑن دو 
സഹായിക്കാൻ ഒരു സഹാബി ചൊല്ലുന്നു മാലിക് ബിന് ആമിറ മാലിക് ബിന് ആമിറിന്റെ അമ്പുകളും വെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോ അതാ സഹാബത്ത് മുഴുവനും കരയ്ക്കു നിന്നിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ കയറി വരൂ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല മഹാനായ ഓർക്കതന്നവരാ ചുഴിയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുമ്പോ സുഹാനല്ലാ കാലുകൾ താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല അതാ മാലിക് ബിന് ആമിറിന്റെ അമ്പ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് സഹദ് ബിന് അബി വക്കാസിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ സഹദ് ബിന് അബി വക്കാസ് പറയുന്നു അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വലിയ ആഭാരത്തിന് നന്ദിയുണ്ട് അല്ലാ അതുകൊണ്ട് ഈ പൂക്കളത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നു അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നീ നിൽക്കണേ അല്ലാ നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ കാണുന്ന വലിയ ആറിന്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ച് മനുഷ്യരിങ്ങനെ നടന്നു വന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്തു തോന്നോ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് മനുഷ്യരല്ല ഇവര് ജിന്നുകളാണ് ഇവര് ജിന്നുകളാ എന്തേ ഇവിടെ സാഡ് ബിൻ അബി വക്കാസിന്റെ ആയുധം സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് എന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നായകന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം എന്തേ കരോട്ടെ ചിലർ പറയും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ കരോട്ട പഠിക്കണോ എന്നത് നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ചിലർ പറയും തായ്ക്കൊണ്ട പഠിക്കണം ഇക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കണ ഉസ്താദ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭ്യാസം കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അവരോട് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് എന്തേ ടൈഗ്രീസിന്റെ ഓളങ്ങളെ കീറി മുറിച്ചു പോയ സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ സുഹാബിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയുധം എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഒന്നാന്തര ഇമാൻ രണ്ടാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പിൻപറ്റി ജീവിച്ച ഒരു ജീവിതം അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് മുറിച്ചു കടന്നത് ആധുനിക ലോകത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഈ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തേ നിങ്ങൾ അക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ഐസത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് എത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളാ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പണത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ അള്ളാന മറന്നുപോയി എത്രയോ ഭരണാധികാരികൾ അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മഹാനായ മഹാനായ അലിഅള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്തല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സിന്ധിലേക്ക് ഇസ്ലാം വരുന്നത് സിന്ധിലേക്ക് ഇസ്ലാം വരുന്നു ആദ്യമായി അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ തലഭാഗമാകുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്തേക്ക് ഇസ്ലാമുമായി വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്വഹാബത്ത് ആ വാളുകളില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്വഹാബത്തല്ലേ മക്കാമരു ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നങ്ങ് സ്പെയിൻ വരെയുള്ള ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അവരല്ലേ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവിടുത്തെയുടെ പിന്നിലങ്ങ് കൂടിയപ്പോ ഈ ലോകത്തൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ ലോകത്തവർക്ക് പ്രതിസന്ധികളില്ല അവരെക്കാൾ വലിയ രാജാക്കളില്ല അവരെക്കാൾ വലിയ നേതാക്കളും ഇല്ല അവരെക്കാൾ വലിയവർ ഈ ലോകത്തില്ലാതെയായി മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ വായിക്കണം അദ്ദേഹം ഹിജിറ തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം പതിനേഴ് വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ ആകെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം സിന്ധ് അക്രമിച്ച് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുമായി സഹവാസം കൂടി അവസാനം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം എന്നവർ മരണപ്പെടുമ്പോ ഈ രാജ്യത്തെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെഴുതിയ ശിലാഫലകം സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ അവരുടെ വീടിന് മുന്നിൽ തൂക്കിയിട്ടു കാരണം ഇത്ര നല്ലൊരു ഭരണാധികാരി അവര് കണ്ടിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം എന്നെഴുതിയ ആ വലിയ പേരുള്ള ശിലാഫലകം ഓരോ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തിന്റെയും വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിന്റെ ജനാസ ഇടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സിന്ധില് ഹൈന്ദവരായ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ ഈ രാജ്യത്തെ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇസ്ലാം പ്രതിസന്ധികളിലാണ് ഇസ്ലാം പ്രതിസന്ധികളിലാണ് പ്രതിവിധി എവിടെ അതെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദാദ്രിയിലെ മുഹമ്മദ് അഖിലാക്ക് ഇവിടെ മാറ്റിറച്ചു കഴിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പേരിൽ അടിച്ചു വന്നു എത്രയോ പാവങ്ങളെ ജയിലിലടച്ചിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന വലിയ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് തരുമ്പോ ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു പ്രതിവിധി എന്താ 
ഞാൻ നിങ്ങളും തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ പ്രതിവിധി വേറൊന്നുമില്ല തിരിച്ചു നടക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാതെ ഇവിടെ മുസ്ലിമേ പ്രതിവിധികളില്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് മാലിക് ബിൻ ദീനാറാണ് കർണാടകയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് സയ്യിദ് മദനീത്തങ്ങളുള്ള അള്ളാഹു അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇവരൊക്കെ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ എത്ര വാളും കുതിരയായിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് വന്നത് ചരിത്രം വായിക്കുന്നവരല്ലേ ഇവരൊക്കെ മാലിക് ബിൻ ദീനാറും സയ്യിദ് മദനിത്തങ്ങളും ഹാജാ മൊയിനുദ്ദീൻ ചിഷ്ടിത്തങ്ങളൊക്കെ എത്ര വാളും കുതിരായിട്ട് ആ സഹോദര ഈ രാജ്യത്ത് വന്നത് ഒരു വാളും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഒരു കുതിരയും കൊണ്ടുവന്നില്ല മഹാനായ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ കേരളത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ കടപ്പുറത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ രാജ്യത്തുള്ള കേരളത്തിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർ ഓടിച്ചെല്ലുക ഈ മനുഷ്യനെ കാണാൻ അറിയില്ലേ മഹാനായ മാലിക് ബിൻ ദീന അലി അള്ളാഹുവിന് എനിക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ളത് ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന അവിശ്വാസികളായ മനുഷ്യരോടാ പക്ഷെ അരയിലൊരു പേനാകത്തി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കരോട്ട പഠിച്ചിട്ട് വന്നയാളല്ല കളരി അഭ്യസിച്ചു വന്നയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാനവർകൾ ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരാള് കരിക്ക് ചത്തി കൊടുത്തപ്പോ ചോദിച്ചു ഇതെനിക്ക് അനുവദനീയമാണോ അത് ആ ചോദ്യം കേട്ട മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരാൾക്കൊരു വെള്ളം കൊടുത്താൽ ഇത് അനുവദനീയമാണോ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എനിക്ക് ഇതിന് അനുവാദം തന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മതമുണ്ടല്ലോ ആ മതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നു കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആൾ വരുന്നു ഹാജാ മൊയിനുദ്ദീൻ ജിസ്തി തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ ആൾ വരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ ആൾ വരുന്നു അവരൊക്കെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചത് അവരുടെ മനസ്സിലെ കറകളറിഞ്ഞ ജീവിതം അവരുടെ ആത്മാവ് ആത്മാവ് മുത്തുനബി സല്ലാഹുഅലൈഹി വസല്ലം അവരിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോഴാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന് വളർച്ച ഉണ്ടായത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന് വളർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ തകർക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് നേരെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കരങ്ങൾ ഉയരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം ുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഈ വന്ന മഹാന്മാരൊക്കെ ആരാ അവരുടെ കൈകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധം കുൽ ഇങ്കുന്തോ തുഹിബോനല്ലോനി ഇന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജിഹാദ് ജിഹാദുൽ അക്ബർ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങണം വേണ്ട എന്നല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം വേണ്ട എന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ അതിനു മുമ്പ് നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണഘടന കൊണ്ടുവരണം അല്ലാതെ ഇവിടെ ഏത് തെരുവിലിറക്കി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല ചിലപ്പോ തെരുവിൽ നാല് ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മൾക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നമ്മൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിലൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അല്ലാതിവിടെ ലോകത്ത് ഇസ്ലാം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്ക് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമില്ല ഇന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ചില ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ കാണാം സുബുഹാൻ അള്ളാഹ് പ്രതികരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ കോലം കാണണം പാൻഡൊക്കെ ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ മുടിയൊക്കെ കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ മുടി പറയാതിരിക്കാനല്ല കുറെ ആളിന്റെ മുടിയൊക്കെ ഇല്ലേ കരിക്ക് ചെത്തിയത് പോലെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ മുടിയില്ലേ മുള്ളൻ പന്നിയെ പോലെ ആകാശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് റോക്കറ്റ് വിടുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ പരത്തിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറെ കോലങ്ങൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ വയലിന് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു ഡ്രസ്സ് വിട്ടേക്കും ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു റാസ്കൽസ് റാസ്കൽസ് ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു ടീഷർട്ടിൽ ഒരു വാചകം ഉണ്ട് ക്ഷുദ്രജീവി എന്ന അർത്ഥം കാരണം സ്വന്തമായി സാത്താൻ ചമയാണ് നമ്മൾ 
നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ആധുനിക ലോകത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ സ്വന്തമായിട്ട് സാത്താൻ ചമയ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ ആ നാളെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോ ദാദ്രിയിൽ മുഹമ്മദ് അഖിലാക്കിനെ കൊന്നു ഇവിടെ യു എ പി എ നടക്കുന്നു മൗദനിയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമരം വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഇവരൊക്കെ തന്നെയാ ഇസ്ലാമിന് വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവോ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവൂല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം മഹാനായ സഹദിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് മഹാനായ ഹാജാമുദ്ദീൻ മാർഗത്തിലേക്ക് ആ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വാ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാമാകാൻ ആളുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കേ ഹാജാ മൊഹീനുദ്ദീൻ ജിസ്തി അൽ അജ്മീരി മഹാനവർഗൽ വഫാത്തായി രാജസ്ഥാനിൽ അജ്മീരിൽ കിടക്കുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ചെന്ന് കാണുന്നു ആരെയാ മരണപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദിനെ കാണാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണചക്രങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ ചെല്ലുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്നാന്തരം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാ ഒന്നാന്തരം മുസ്ലിം മഹാനായ സെയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ കാണാൻ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഇന്ന് രാജി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് സെയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ കണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്നറിയാ കാരണം അവിടുന്ന് ഒന്നാന്തരം മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഒന്നാന്തരം മുസ്ലിം നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ പേരുകളിൽ മാത്രം ഇസ്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയോ കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് ജയിൽ ചപ്പാത്തി ജയിൽ ചപ്പാത്തി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കർണാടകയിലേക്കോ ഇല്ല ജയിൽ ചപ്പാത്തി നടപ്പാക്കിയ ആളിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഐ പി എസ് കാരനാ എന്താണ് സംഭവം ജയിലിൽ കിടന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അവർക്ക് കുത്താനും കിളയ്ക്കാനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ജയിലിൽ സ്ഥലമില്ല അവസാനം ജയിൽ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങളെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്തോ രാവിലെ കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിക്കോ വൈകുന്നേരം അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ വിൽക്കാം അങ്ങനെ വിറ്റു കിട്ടുന്ന പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം ഈ പദ്ധതി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇന്ന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന മിഷീനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ ആത്മാതിരി മിഷീനുകൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്ക രാവിലെ തുടങ്ങും ആര് ഈ ഒരുപാട് കേസുകളിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവെടുത്ത് ഈ മിഷീനിൽ ഇടുക വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ആറായിരം ഏഴായിരം ചപ്പാത്തികൾ പത്രം അടിക്കുന്നത് പോലെ അടിച്ച് പുറത്തു വരിക ഒരു ഭാഗത്ത് ചിക്കൻ കറി തിളക്കുക ചിക്കന്റെ കറി ഒരു കവറിലാക്കി കെട്ടിയിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുക ഇത് അവസാനം എന്താക്കി ഒരു ദിവസം അമ്പത് രൂപ അവിടെ പാടത്തും പറമ്പത്തും പണിയെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന അമ്പത് രൂപയാ ജയിലിൽ അത് മാറിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ഒരുപാട് മെഷീൻ വാങ്ങി എല്ലാ ജയിലിലും കേരളത്തിലും കൂടെ നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി ജയിൽ ചപ്പാത്തി എന്ന പേര് ജയിലിൽ നിന്ന് തടവ് പുള്ളികൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ അവർ നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ആകുമ്പോ ഇവൻ ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആകുന്ന ദിവസം അവനെ കാത്ത് കോണ്ടസേം ബെൻസും ഒക്കെ വന്ന് കിടക്കുക ഇവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഐ ഐ ടി എന്ന് ഇറങ്ങിയ പ്രൊഫസറെ കൊണ്ടുപോകാനല്ല പള്ളിയിൽ ദറസ്സിന്ന് ഇന്ന് തഹസീലായി പുറത്തിറക്കുന്ന വലിയ ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനല്ല വയലിന് വിളിക്കാനല്ല ഈ തടവ് പുള്ളികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ വലിയ വലിയ വാഹന വ്യൂഹം കാത്തുകിടക്കുക അവിടെ ജയിൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇളവ് ചെയ്ത് ഡി ജി പി അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുക നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇവൻ എവിടെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കട്ടെ കാരണം നാട്ടിൽ നിന്ന് വാടക കൊലയാളിയായി തീർന്നു പോകേണ്ടതല്ല ഇവന്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് അവൻ എവിടെങ്കിലും പോയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ തടവ് പുള്ളികൾക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല ഭാവിയിൽ വലിയ വലിയ പദ്ധതികളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കലും ഈ കറി ഉണ്ടാക്കലും ഒക്കെ ജനകീയമായപ്പോ ആ തടവ് പുള്ളികളൊന്നും പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ക്രിമിനലുകളല്ല അവരൊക്കെ എവിടെയാന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല പല പല ഹോട്ടലുകളിൽ അറിയപ്പെട്ട ഷെഫുമാരായ അവർ മാറിയപ്പോ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാകുന്ന ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ചോദിച്ചു അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ താങ്കൾക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ ഐഡിയ കിട്ടിയത്
പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പുറത്തിറക്കി അവനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഈ കഴിവ് താങ്കളുടെ സിവിൽ സർവീസ് മാൻ ആകുന്ന താങ്കളുടെ സിവിൽ സർവീസ് മൈൻഡിൽ വന്നതാണോ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് പറഞ്ഞു അല്ല ഈ ഐഡിയ എനിക്ക് തന്നതാരാണെന്നറിയുമോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയമായ മുഹമ്മദ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ചോദിച്ചു വല്ലാത്ത സംഭവം എന്താണിത് എങ്ങനെ കിട്ടി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ബദറിലെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതാ തടവുകാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു തടവുകാരോട് റസൂൽ അള്ളാഹിത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു തടവുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് പത്ത് സ്വർണ നാണയം ഇവിടെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വകുപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് സ്വർണ നാണയം തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അല്ലാത്തവർക്ക് എന്റെ സ്വഹാപത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാം അക്ഷരമറിയാവുന്നവർ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കണം ഈ എഴുത്തറിയാവുന്നവർ എഴുത്തു പഠിപ്പിക്കണം വായന അറിയാവുന്നവർ അത് പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് പറഞ്ഞു സാക്ഷരത ഒട്ടുമില്ലാത്ത അറേബ്യയിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ഈ വിപ്ലവത്തോടുകൂടി അതാ തടവ് പുള്ളികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുത്തുനബി നടത്തിയ വിപ്ലവം അത് പൂർത്തിയായപ്പോ അറേബ്യയിൽ സാക്ഷരത വന്നു ഇതെന്റെ മൈൻഡിനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തിരുവനന്തപുരത്തെ ജയിലിൽ നടപ്പാക്കി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഐഡിയ ആരുടേതാണെന്നറിയുമോ ഹബീബ് ഹുദ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ലോകം മുഴുക്ക റസൂൽ ഐഡിയയുടെ പിന്നില നമ്മളാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും അള്ളാഹുക്കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ അടുത്ത് തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പത്രം എഴുതി നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ചില കല്യാണങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ നടന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ബൊഫേ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ ആ കുറവാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തലാക്കണം കാരണം ഈ അതിഥികൾക്ക് ഒരു മര്യാദയും കൊടുക്കൂല വീട്ടിൽ വന്ന് വലിയ കത്തൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാ വരിക കത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയാതിരിക്കാ നല്ലത് ഒരു സായിപ്പും ഒരു മദാമയും കല്യാണത്തിന് വരാനില്ലെങ്കിലും മലയാളി കത്തടിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലാ ഒരു സായിപ്പും കല്യാണത്തിന് വരൂല ഒരു മദാമയും കല്യാണത്തിന് വരൂല ആകെ കൂടി മലയാളിയെ കല്യാണത്തിന് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും വലിയ ഒരു ലെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരും നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങൾ എന്റെ കല്യാണത്തിന് വരണം ചെന്നാലോ സുബാനല്ല ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കവാടം മുതൽ പിന്നെ നമ്മളിൽ ആടും പൂച്ചയും മാതിരി നടന്ന് അങ്ങോട്ട് തിന്നണം ഇവിടുന്ന് വെള്ളം അവിടുന്ന് ചക്ക ഇവിടുന്ന് ചോറ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് തിന്ന കന്നുകാലികളെ പോലെ തിന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നടപ്പാക്കാൻ അത് ഫാഷൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് വല്ലാത്ത ബോറാണ് കാരണം ഈ വിളിച്ചിട്ട് അതിഥികളെ ബഹുമാനിക്കാവുന്നത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പാഠമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിച്ചാലും നിന്ന് കുടിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പത്രം ഒരു എഴുത്തെഴുതി എന്തേ പ്രശ്നം വയറിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വയറിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഭിത്തികൾക്ക് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് വയല് പറയുന്ന മൂല്യാര് നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചാലോ വയല് പറയുന്ന മൂല്യാര് നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചാലോ അതിന് വേറെ മസാലകളുണ്ട് രഹസ്യമായി ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരും നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പക്ഷേ സ്ഥിരമായി ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു ബർഗറും ഒക്കെ വാങ്ങി ഒരു പെപ്സിയും വാങ്ങി ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ കുടിച്ചു നടക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക പത്തോളം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പത്രം പറയുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് തിന്നുകൂടാ നിന്നുകൊണ്ട് കുടിച്ചുകൂടാ അത് പറ്റൂല അതൊക്കെ നമുക്ക് പഴഞ്ചൻ ഇപ്പൊ പത്രത്തിൽ വരുമ്പോ ആരോഗ്യപരമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുമ്പോ ആ ഇത് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകം ഇസ്ലാമിന് പിറകില ലോകം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പിറകില അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ തിരിച്ചു വാ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാമില്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് തിരിച്ചു പോകണവാണ് നമ്മൾ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കണവ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വരുമ്പോ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോ പാകപ്പിഴവുകൾ വരുമ്പോ മുത്തു നബിയെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ലോകത്തേക്ക് അയച്ചത് നമ്മൾ നേരെയാക്കാനാണ്
വെറുതെയാണ് പക്ഷെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല കാരണം നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലുകളൊക്കെ അവർ അവരുടെ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ കർണാടക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് സുന്നി ക്ലാസ് റൂം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവർക്ക് കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ വലിയ പ്രബോധനമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലാക്കുന്നു ഈ സാധനം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പലരും കാണുന്നു എങ്ങനെ നമ്മളുടെ മുന്നിലൂടെ വയറുകളുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മളുടെ മുന്നിലൂടെ അതിങ്ങനെ പ്രസരിക്കാണ് എന്നിട്ട് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മംഗലാപുരത്തെ കട്ടത്തിളയിൽ ഈ രാത്രിയിൽ എന്റെ മുന്നിൽ കൂടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും മദീനയിലെ രാജാവ് കാണുന്നു സംശയം വേണ്ട സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേ ആധുനിക ലോകം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ശരിവ് ശരിവെച്ചു തരുകയാണ് ആധുനിക ലോകം വിശുദ്ധ കുർആാന ശരിവെച്ചു തരുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ജീവിതമാണ് ആഹ്റത്തിലേക്ക് ആഹ്റത്തിലെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമോ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവിടെ വലിയ വിജയമോ അതുകൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം മുഹമ്മദ് മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതം നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഇന്നലത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ബഹുഭാര്യത്വത്തെ എടുത്തുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളും പഴയ കാലത്ത് മുത്തുനബിയുടെ വിരോധികളും പറഞ്ഞ ചില വാദങ്ങൾ നിരത്തിയിട്ടൊരു രചന വന്നു ഈ കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും മലയാളം അറിയുന്നവർ അതിന് പ്രതികരിച്ചു ആ പ്രതികരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം അവിടെ മാതൃഭൂമി പത്രം ചിലര് കത്തിച്ചത് കണ്ടു അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സഹോദര പ്രതിഷേധമുണ്ടാകേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആ മുത്തുനബിക്ക് നേരെ ഒരു അപശബ്ദം വരുമ്പോ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എന്റെ നിങ്ങളുടെയും ചങ്കു പറയുന്ന വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാചകങ്ങൾക്ക് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളു പിടഞ്ഞു അത് വായിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് നീ പ്രതികരിക്കേണ്ട രീതിക്ക് മറ്റൊരു വശമുണ്ട് ആ പ്രതികാരം റസൂറുള്ളാഹിത്തങ്ങളുടെ സുന്നത്തോ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാകട്ടെ സുന്നത്തുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിതം എന്റെ നേതാവിനെ വിമർശിച്ചു ആര് വിമർശിച്ചു മാതൃഭൂമിക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നാളെ മുതൽ എന്റെ റസൂലുള്ള സുന്നത്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ആ എഴുതിയവനൊക്കെ എന്റെ ജീവിതം കാണുമ്പോ തൊപ്പിയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ മുടി മാന്യമായി വെട്ടുമ്പോ ഒരു ബോക്മാർലിയുടെ പിറകിലും നടക്കാതിരിക്കുമ്പോ പാന്റ് ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഇകഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചവനെ മനസ്സിലാകണം അവിടുത്തെ അനുയായികൾ അവരെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധം പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ അവിടുന്ന് നേതാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് ദുനിയാവിലും നേതാവാണ് ആഹുരത്തിലും നേതാവാണ് അവിടുത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ജീവിതം നമ്മൾക്കില്ല ഞാനും നിങ്ങളും ദുനിയാവിൽ സാഹചര്യം കിട്ടുമ്പോ തെറ്റു ചെയ്യുന്നു അതാ നമ്മളുടെ തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോ മദീനയിലിരുന്ന് നമ്മുടെ നേതാവ് കരയുന്നു നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളുടെ നേതാവിന്റെ മനസ്സു കുളിർക്കുന്നു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പറകിലുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തു വരണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം 
ആ സ്നേഹത്തിന് അതിരുകളില്ല ആരും ദൂരെ നിൽക്കരുത് അടുത്തു നിൽക്കൂ ഉപ്പ അവസാനിക്കുകയാണോ അതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറഞ്ഞ വേദികളിൽ പലതും നിങ്ങൾ കേട്ടൊരു സംഭവം കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് കഴിയാണ് അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങൾ ഉമ്മയേക്കാൾ ഉപ്പയേക്കാളൊക്കെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉസ്താദുമാര് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും വയതു പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ അവിടുന്ന് നമ്മക്ക് എന്താ തന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തേക്ക് നമ്മളോടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നമ്മളോടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലും അല്ല പലപ്പോഴും തോന്നിയൊരു ചിന്തയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മയേക്കാൾ ഉപ്പയേക്കാളൊക്കെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണമുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാരണം മഹാനായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വഫാത്താകുന്നു ലതാ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഹക്കു ദഹിലവി എന്നവർ എഴുതി വെക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വഫാത്താകുന്നു മദീന മുഴുവനും കരയുന്നു മദീന മുഴുവനും കരയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് വഫാത്തായതറിഞ്ഞ് മദീനക്കാര് മുഴുവനും ചങ്കുപൊട്ടിക്കരയുമ്പോ അതാ മദീനയിലെ മരങ്ങളെന്ന് കുലുങ്ങില്ല മദീനയിലെ കിളികളെന്ന് പാട്ടുപാടില്ല മദീനയിലെന്ന് കാറ്റു വീശില്ല മദീനയിലെന്ന് ഒട്ടകങ്ങൾ പോലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കില്ല എല്ലാവരും മൂഖമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എന്റെ നേതാവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇനി എന്റെ റസൂലിനെ ഒന്ന് കാണുമോ ആ മുഖമുണ്ടല്ലോ ചന്ദ്രനക്കാൾ തിളക്കമുള്ള ആ മുത്തു നബിയുടെ മുഖമുണ്ടല്ലോ റോസാപ്പൂവിന്റെ ഇതലുകൾ പോലെയുള്ള ചുണ്ടുകളുണ്ടല്ലോ അതാ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളുടെ ആ മുഖമിനി ഞങ്ങൾ കാണില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ പറയാനിനി ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ എല്ലാ സഹാബത്തും കരഞ്ഞു കാരണം കൂടെ നിന്നവർക്കല്ലേ വേദന അറിയുന്നത് കൂടെ നിന്നവർക്കല്ലേ നഷ്ടമറിയുന്നത് അവര് കരയുമ്പോ ചോദ്യം വരുന്നു റസൂദുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങള് നമ്മൾക്ക് കബറടക്കണ്ടയോ അവരിൽ ചിലർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാടാ ശരീരത്ത് മണ്ണ് വാരിയിടുക ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ആധുനിക നൂറ്റാണ്ടിലെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മുത്തു നബിയുടെ ശരീരത്ത് മണ്ണ് വാരിയിടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അന്ന് കൂടെ നിന്ന് ശുദ്ധി കുല്ലക്ക് പറഞ്ഞത് പറ്റില്ല മറുപനിൽ ഹത്താപിതങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ല അവര് കരഞ്ഞോയാസൂൽ ഇനി കാണുമോ ഇനി ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ലല്ലോ അതാ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുമ്പോ ചോദ്യം വരുന്നു ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ പോരാ മുത്തു നബിയെ കവറടക്കണം എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നു സഹാബത്ത് പരസ്പരം നോക്കുന്നു ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അലയുന്നു 
മറബനിൽ ഹത്താപുരങ്ങളുടെ സ്വബോധം പോകുന്നു കടിച്ചു മറുത്തി നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും കരഞ്ഞു മദീന മുഴുവനും കരഞ്ഞു മദീനയിലെ കിളികളും മരങ്ങളും വാവിട്ട് നില വിളിച്ചു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മറഞ്ഞു അവർ ചോദിച്ചു റസൂല്ല ഇനി കണ്ണുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് നബിയെ ഈ ശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഞങ്ങളില്ലല്ലോ അവരുടെ കണ്ണു നീർ കായലിനിടയിൽ അവരുടെ കണ്ണു നീർ ചാലുകൾക്കിടയിൽ അവരുടെ കണ്ണു നീർ സാഗരങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കബറിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജനാസ അവിടുത്ത് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട പൂമുത്ത് പൂമുത്തിന്റെ ശരീരവും എടുത്ത് സഹാബത്ത് നടക്കുന്നു ഉലകിന്റെ താളം നിന്നു ഉലഞ്ഞാടി നോവുകൾ ഇരയോന്റെ ദോപരമാഞ്ഞു ഇടറിയാഖണ്ഡങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ലോകം റബ്ബി ഹബീബില്ല കൂടെ ഇനി എന്ന് കാണും ഹസുബി കരളിന്റെ നൂറെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വിഷമം തീരുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൂടി വന്ന് പരാതി പറയാൻ ഇനി ആരുമില്ല നിങ്ങളിൽ പലരും ആ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം തീരാറുണ്ട് അഹയുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം കൂടാറുണ്ട് അതേ ഇനി കാണില്ലല്ലോ കബറിലേക്ക് ജനാസ വെക്കുമ്പോ അതാ സ്വഹാപത്ത് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു കബറിൽ നിന്ന് അവസാനം കയറുന്നതാരാണ് ഇന്ന ആഹറമൻ ഹറജമിൻ കബുരിഹി ഇന്ദ ദഫനിഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അതാ നബിതങ്ങളുടെ കബറിൽ നിന്ന് അവസാനം കയറിയ ഇതിന് അബ്ബാസ് എന്ന അബ്ബാസ് എന്നവരാണ് അവർ കയറിയിട്ട് പറയുന്നു رأيته صلى الله عليه وسلم في القبر يحرك شفتي أداء عباس ذهن المغل الكارن الكمبا سهابت تجودكم نم الكم رماد بلو أداء അവരും മുഴുവനും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ മുത്തുനബിയുടെ ചുണ്ടുകളിങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു കോബറിൽ വെച്ച നബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ റോസാവളങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചുമന്ന് തുടുത്ത ചുണ്ടുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ചുണ്ടു ലോകത്താർക്കുമില്ല അതിങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഹാനവർ കാണുന്നു അവിടുത്തെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുമ്പ് കാണുകയാണ് സഹാപത്ത് ചോദിച്ചു ഒന്നിറങ്ങി നോക്കൂ കബറിൽ കിടന്ന് നബിതങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കബറിൽ കിടന്ന് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് മരണമാണോ ഉറക്കമാണോ അറിയില്ല മുഖത്ത് ഭാവമാറ്റങ്ങളില്ല ഈ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന നേതാവ് ചുണ്ടനക്കുമ്പ് സ്വഹാപത്തോടി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്നിറങ്ങണം ഇതിൽ എന്നിട്ട് നോക്കണം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന ആരെയാണ് അവിടുന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന കബറിന്റെ അവസാന മൂടുകല്ല് വെക്കും മുമ്പ് സിദ്ധി കൊല്ലക്ക് ഭരണയാണോ തിരക്കുന്നതെന്ന ഉമറുൽ ഫാറൂഖിനെയാണോ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന അതാ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഫാത്തിമത്തുൽ ബത്തൂലിനെയാണോ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നതെന്ന ആയിഷ ബിവിയാണോ അവിടുന്ന് തിരക്കുന്നതെന്ന അതാ സ്വഹാപത്ത് പറയുമ്പോ മഹാനവറുകൾ അതാ കബറിലേക്കിറങ്ങുന്നു 
എന്റെ ചെവികൾ ഞാനിതാ അതാ നിബിധങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തു വെക്കുമ്പോല അസ്തമിയോ അതാ ഇതിന് അബ്ബാസ് എന്നവര് കേൾക്കുന്നോ മുത്തു നബി എന്തോ പറയുന്നോ കബറിൽ കടന്നീ നേതാവിനെന്താണ് പറയാനുള്ളത് കബറിൽ കടന്നിട്ട് എന്റെ നേതാവ് എന്താ പറയുന്നതാ മഹാനവറുകൾ ചെവി വെച്ചു നോക്കുമ്പോ ആ കാതുകളിൽ അലയടിക്കുന്നു മഹാനവറുകൾ എഴുന്നേറ്റ് കബറിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ സഹാപത്താകാം ശബരിതരായി ചോദിച്ചു കബറിൽ കടന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്തേ മരണമല്ലേ ഉറങ്ങുകയാണോ എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് സഹാബ ഞാൻ എന്റെ ചെവി വെച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്റെ കാതിൽ വന്നലയടിക്കുന്നു അതവിടുന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് സിദ്ധി തന്നവരെയല്ല കോടി ഹിജറ പോയിട്ട് അതാ വലിയ മരുഭൂമികൾ താണ്ടിയിട്ട് അതാ പാമ്പുള്ള ഗുഹയിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോ തന്റെ കാല് കൊണ്ട് പൊട്ടടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അതിൽ കൊത്തുവാങ്ങിയ സിദ്ധി കന്ന നിഴലിനെയല്ല കറകളഞ്ഞ സ്നേഹിതനെയല്ല എന്ന മണവാട്ടിയല്ല ഫാത്തിമത്തുൽപത്തോലെന്ന പൊന്നുമോളെയല്ല കൂടെ നടന്ന ബിലാലിനെയല്ല വാക്കുകളൊപ്പിയെടുത്ത അബോഹറയറയല്ല ഈ കബറിൽ കിടന്ന് എന്റെ നേതാവ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ എന്റെ കാതുകളിൽ അലയടി ചരന്താണെന്നറിയുമോ ആ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നടയുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബി ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തി എത്രയോ അപ്പമാരെ കബറിൽ അടച്ച മക്കളുണ്ട് എത്രയോ ഉമ്മമാരെ കബറിൽ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ സ്നേഹിതരെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കിടന്നൊരു സ്നേഹിതനും നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വാപ്പയും മകനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരുമ്മയും മകനെ അന്വേഷിച്ചില്ല പക്ഷേ കബറിൽ കിടന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു അത് കൂടെ നിന്നവരെയല്ല എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയോ കരളിന്റെ കഥലായ കബറിൽ കിടന്ന് വിളിച്ചോ ഭൂമിനെ ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തി അതെന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കർണപടങ്ങളിൽ അലയടിക്കേണ്ട വാക്കാണ് ഉമ്മത്തുകളെ ആ വിളി എന്റെ കൽബിലൊന്നുമുണ്ടാകണമ ആ വിളി എന്റെ കാതിലൊന്നുമുണ്ടാകണമ ഹറാമുകൾ ചെയ്യുമ്പോ ഓർക്കണമ മദീനയിലെ രാജാവ് കാണുന്നു കബറിൽ കിടന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ച നേതാവാണ് ഇത് മദാരു ജുന്നുബൂവയുടെ രണ്ടാം വാല്യം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിലുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഹക്ക് ദഹുലവിത്തങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അതേ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ജീ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ഉമ്മമാരെ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ അനാവശ്യത്തിനിറങ്ങുമ്പോ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ഹറാമുകൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളുടെ ചെവിയിൽ ഈ വാക്കുകൾ അലയടിക്കട്ടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് വിളിച്ചത് നമ്മളെയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളെയുമാണ് വിളിച്ചത് കബറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കബറിൽ കിടന്ന അവസാനം പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് ആ നമ്മളുടെ കർണപടങ്ങളെ ഭേദിക്കട്ടെ ഇതുപോലൊരു നേതാവാർക്കുണ്ട് ഇതുപോലൊരു രാജാവാർക്കുണ്ട് നമ്മളുടെ ഭാഗ്യമാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ള
മഹാന്മാരുടെ മക്കാമുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടത്ത് മറയ്ക്കാതിറങ്ങണ്ട നൂതന റേഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട ബട്ടക്സിനു താഴെ പണ്ട് ഭരിച്ചു പോകണ്ട അണ്ടർവയറിന്റെ കളർ ലോകം മുഴുവനും കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രധാരണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ട നിര്യാണിക്ക് താഴെ പാൻഡിട്ട് നടക്കണ്ട തലമറയ്ക്കാതെ നടക്കണ്ട തലമുടി അതാ ഫാഷനിൽ വെട്ടണ്ട സിനിമയ്ക്ക് റിലീസിന്റെ സിനിമയ്ക്ക് റിലീസിന്റെ ദിവസം ക്യൂ നിന്ന് സിനിമ കാണണ്ട രാത്രികൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മദ്യത്തിന്റെ പിറകിൽ പോകണ്ട കാരണം നമ്മളുടെ നേതാവിനതിഷ്ടമല്ല ആ ാളുപ്പേക്കാള് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദുമാര് പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കണം ഉമ്മയെക്കാളും ഉപ്പയെക്കാളും തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനെ അല്ല തൃപ്തിപ്പെടാത്തതൊന്നും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട മുത്തുനവി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട അവിടുത്തെ കൽബ് വേദനിക്കുന്നതൊരു പ്രവർത്തിയും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ആ നിബിധങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ സ്വലാത്തൊരു ചെല്ലണം ഇവിടെ അമ്പതോ അറുപതോ കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടും മരിക്കും ബാക്കി അനന്തമായൊരു ജീവിതം വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ നേതാവിനെ പൂർണമായി കിട്ടാനുള്ളത് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിബിധങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് അവിടുന്ന് തൃപ്തിപ്പെട്ട മജ്ലിസായി സ്വീകരിക്കട്ടെ പാപികളും ദോഷികളുമായ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വീഴ്ചകളെ പൊരുത്തപ്പെടണേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനങ്ങളുടെ കാവലെന്നും എന്നും ഉണ്ടാകണേ എന്ന് മാത്രം ദ്വാരന്നുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല നമ്മൾക്ക് ഈ മജിലിസിൽ വരാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തിന് ദിവസവും ചെല്ലാതെ ഞാൻ കിടക്കൂല എന്റെ നേതാവിനൊരു പത്ത് സ്വലാത്തി അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോകൂല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഈമാനുള്ള ഇഷ്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിയെ ഞാൻ നാളെ മുതൽ ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് എന്റെ നബിതങ്ങൾക്ക് ചെല്ലും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ നബിത ോടൊത്തു ചേരാൻ റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതൊരു നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കാര്യമായി ദ്വ ചെയ്ത് തന്ന ദിവസമാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദ്വാകൾ നടത്തി തന്ന ദിവസമാണ് ഈ ദ്വാകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ആഹ്റത്തിലും ദുനിയാവിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒരുക്കി തരും അള്ളാഹു എല്ലാ ദ്വാകളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ദ്വാകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ തങ്ങളൊപ്പം പോലെ ഒരു കാര്യപ്പെട്ട മഹാനുഭാവനിൽ നമ്മൾക്ക് ദുഴ കിട്ടി അള്ളാഹു ആ മജിലി സുഖബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ വന്നതും കേട്ടതും ഒന്നും നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴായിട്ടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താൽ ആഹ്റത്തിൽ ഒരുപാട് മൂല്യമുള്ള സമയമാക്കി ഇത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാരക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ വിശിഷ്യ ഇന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ എൻ്റെ വാപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ മൂത്താപ്പയെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തണം നാളെ നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ദ്വാരന്ന് പിരിയാണ് സീദനായസൂല അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ സയ്യിദനായ ഹബീബല്ലാ 
الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا يا رسول الله علمنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر أحوالنا يا رسول الله اشفعنا يا رسول الله نحن في حماك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رحمنا يا راج سيدا يا الله نقرأ مجلس السيغري كنا يا الله مدينة منورة لدينا نجلة 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 لدينا الله كدوم بنغلل بركة تونل غنى الله بارما رسالي هاتو غلا كنى الله مكالا صالي هينغلا كنى الله ينغل نمرنا قطبويا مدى بدا كالوستا دمار فيشيا ين نمرنا قطبر فاتسوني لا بردى كبرم صندو شما كنى الله فاتسوني ينغل مريكنا سمي ام كاملا يمان ترنى الله اشكم يمان ام كمال يتلتم من ينغل مريكي كنى الله فاتسوني نجلد جيبي دم نانا كترنى الله كرنجل لنا موجنا من الغنى الله نلى بيدو غنى الغنى الله نلى جيبي تل بركة تنال غنى الله نجلد حالا لا يا مراد وغلا حاسلا كنى الله صالحا تغلا يا بحري ما رنجل كنال غنى الله صالحي نلا يا مكالا نال غنى الله ربى ربعد كالا مريكم نسمى يا مرمو تنى بيودى اما دحوفا نجي بيكا نور لوطا تنى الله الله هو نجلد ايمان ني قرنى كترنى الله قرتشوانى ياندوى تيانى رهنى لولى لولى استاذ مدرى مترلى مين لوكى لولى ديا الله ابردوكى بركة تونى سيجرى كنى الله ابردوكى لولى الله يودى بركة تونى سيجرى كنى الله قرتشوانى ينى لدى جيبى دى مربى دى قاغى قدى بغلى دى ينى لكى قرطى دى نى الله ينى لدى مدى بدى كل استاذ مدرى كبر كنى الله يبى دى 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 ينقل دا وقتي برا ما يا وش ينقل كا ورا ما خلوك إن دا مني لم نيتي كلا الله ينقل دا تالي ورا على دا مني لم كوني بي كلا الله ينقل تودن ندلك كبارك تونل غنى الله رانغ ندلك كبارك تونل غنى الله متن بيدا تيرنو تمنل غنى الله كأولو نل غنى الله بارا جوانة سهرو ماينو ميلا أم باطلة غنى الله ينقل دا سهود رانغل جنقل دا أستاد ماريو نغلوده وعند بيتة بري دوار كام برني وري بارد ويرون در الله ماله بورا تو برسني كيمبا أبدنا روما ونارو أي سلول روما عنا كوند كاني شتة آه ما عنا ولا هذا روعم بادي شري كن تالي لوري مودي بولي ميلا هذا كأن سرو بادي شري كن نو يدنو برانجو برد شفنة نغل دا مجلس شيل دوار وندو وسيه تجاي دا وريم عنا دو ولا وانا وريم مكاي وند الله شيفان الغنى الله نغل كورال كم كأن سرو دار الله الله تومر ذر الله هوسبيتال غلي الولي تشغي رفض نشري رنغ لاك الله وردو اللي بلا مركا ميار آغا سنو كي كلاك مرجي بدم در الله فرشوني مريكن سامي امواها رنغ لاك الله بغا دنغ للبدو تل الله مريكن شاشم بوستو موتم شي اندير الله مور شري غلي يودوك شي كندير الله مريكن غلي ينغلك ينغلك ويندي سوالي هي نغلا يا مكالا دواتي يعني باكيا كان الله فرتوني ينغلى فرنيا دم كتر ملا ينغلى دقل بين دقل با يا محمد رسول الله ابو تاكروتشن ينغلى فرنيا دم كتر ملا سيغريتش نالا ورود تصورغم نلغاني الله سورغم نلغاني الله ينغلى ويلو ورين ينغلى استاذ مردى بركة توندانا الله إنك لا إلا أستاذ ماركم عفية الله ديرغا يسنى لغنى الله 
മുശിഷ്യ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഉഞ്ഞ സക്കാഫി ഉസ്താദ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നൈമി ഉസ്താദ് പഠിച്ചവനെ തിരുനബിത്തങ്ങളുടെ മധു പറയുന്നവരാണ് അള്ളാഹുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ട് തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ മാതാപിതാക്കൾ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നാളെ മരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അവിടുന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അത് ഞങ്ങളുടെ അമലിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് എഴുതി തരണേ അല്ലാ ഈ പാതിരാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയവരാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ ജീവിക്കുന്ന കാലം നിന്നെ ഓർത്തു നിന്നെ ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ മക്കളൊക്കെ വഴിതെറ്റിപ്പോന്ന കാലമാണ് പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കണേ അല്ലാ മദ്യപാനികളും വ്യഭിചാരികളും ആക്കല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങളെക്കാൾ ഞങ്ങളെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ ഞങ്ങളെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വെറുതെ ആക്കല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ വെറുതെ ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെത്തിപ്പെടാൻ പോകുന്ന രോഗം എത്താനുള്ള അപകടമെല്ലാം നീ അറിയുന്നു നീക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഉറക്കെ ഉറക്കെ കെലിമ ചൊല്ലി ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാരും മരണപ്പെട്ടതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് കണ്ണടച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മഷായിഹുമാര് ലോകത്തോടെ അത്ര പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അവസരം അവസരം തരണേ അല്ലാ അവസാനം ഞങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെ ആക്കിത്തരണേ അല്ലാ നേതാവിനെ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ ആരും പോകരുത് ഞാൻ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചേർന്നത് ഞാൻ വരുന്നത് കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് വലിയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമാണ് കാദസിയ അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് നഴീമി ഉസ്താദിൻ്റെ മഹദൂമി അദവ കോളേജ് ആയിരക്കണക്കിന് മുത്തലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രം മുന്നൂറ് മുത്തലിമീങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ട് പള്ളികളും ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള വലിയ സ്ഥാപനമാണ് ഒരുപാട് കടത്തിലാണ് മൂന്ന് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ കടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് മാത്രമല്ല ആർ സി സിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു പാവങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു സംരംഭമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ദൗത്യം ഈ ചൂട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ചൂട് സമയമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ജനറേറ്റർ സംവിധാനം നിലച്ചു പോയി മുത്തായിമീങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഇരുന്ന് ഓതിപ്പടിക്കാനൊരു സംവിധാനം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സംവിധാനം ഒരു ജനറേറ്റർ പുതുതായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മുത്തായിമീങ്ങൾ ഇരുട്ടിലും അതുപോലെ വെള്ളം കിട്ടാനില്ല ഈ മോട്ടർ ഇടുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെള്ളം കിട്ടാനില്ല ഫാൻ സൗകര്യങ്ങളിൽ എന്തോ ഒരു ചൂടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുത്തായിമീങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് മുത്തായിമീങ്ങൾ ഓതിപ്പടിക്കുന്ന വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെറിയ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളൊരു ഹതിയ മുസാഫാത്തി മുത്തരണോ മുസാഫാത്ത് എന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളാരും ഞാൻ വലിപ്പമുള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരസ്പരം മുസാഫാത്തിയുമ്പോൾ പാവങ്ങളില്ലാതെയാകും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഹതിയ നിങ്ങൾ തരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സൊല്ലാഹു അല
على محمد കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും വരാട്ടോ എല്ലാരും വന്നു സാഫാത്ത് ചെയ്തു പോണം സൊല്ലാഹു പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാളെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് മഹരിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ നടക്കും സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അഷറഫ് തങ്ങൾ അൽ മദനി ആദൂർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഹുസൈൻ സയദി കെ സി റോഡിൻ്റെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം മദനി ഹത്തീബ് മഞ്ചി അഥവാ മഞ്ചി ഉസ്താദ് വരുന്നു അതുപോലെ മറ്റു ധാരാളം ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഈ നാട്ടിലും പുറം നാട്ടിലും ഉള്ളവരുണ്ട് സാധാരണ വരാറുണ്ട് എല്ലാവരും മഹരി പുനസ്കാരത്തിന് എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ നേർച്ച തന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നേരത്തെ സയ്യിദ് അവർ ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവർക്കും ബാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ നമുക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്തി തന്ന ഉസ്താദ് അതുപോലെ നേരത്തെ നമുക്ക് ദുവാക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ് അധിക സമയത്തും മദീനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇതുവരെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വലിയ മഹാനാണ് വലിയൊരു സദസ്സാണ് അനുഗ്രഹീത സദസ്സാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നമ്മളോട് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് യാറബി സല്ലാഹി വസ്ല്ലം